টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো এখনকার পর্বে তোমাদের ত্রিকোণমিতিক সমীকরণ অনুশীলনের এই অঙ্কটা সমাধান করাবো এই অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক এবং এটা কিন্তু একেবারে অন্য রকমের অঙ্ক এটা যদি তুমি প্র্যাকটিস না করো সেক্ষেত্রে কিন্তু পারবে না তো বলা আছে সমাধান করো সাইন থ্রিটা প্লাস সাইন টু থ্রিটা প্লাস সাইন থ্রি থ্রিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস কস থ্রিটা প্লাস কস টু থ্রিটা তো আমরা এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে সূত্র তৈরি করব সূত্র বানাই নিব এই জন্য আমরা আগে লিখব সাইন থ্রি থিটা এরপরে লিখব প্লাস সাইন থিটা আর এরপরে আছে হচ্ছে সাইন টু থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান প্লাস কস থিটা লিখলা লিখবো আগে এরপরে লিখবো প্লাস কস থিটা দেখো এই লাইন থেকে এই লাইনে আমরা লিখছি সাইন থ্রি থিটা এরপরে সাইন থিটা এরপরে সাইন টু থিটা এরপরে ওয়ান এরপরে কস টু থিটা এরপরে কস থিটা আমরা সূত্র তৈরি করব এই জন্য এই কাজটা করছি দেখো এইটুকে আমরা সূত্র বসাতে পারি এইটুকে সূত্র হয় হচ্ছে সাইন সি প্লাস সাইন ডি এখানে সি বলতে হচ্ছে থ্রি থিটা আর ডি বলতে হচ্ছে থিটা দেখো সাইন সি প্লাস সাইন ডির আমরা সূত্র জানি টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু সি মানে হচ্ছে থ্রি থিটা প্লাস ডি মানে হচ্ছে থিটা সি প্লাস ডি বাই টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু মানে সি মানে হচ্ছে থ্রি থিটা মাইনাস ডি মানে হচ্ছে থিটা ভাগ টু দেখো আমরা সূত্র বসে আছি সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু কজ সি মাইনাস ডি বাই টু আর আছে এখানে প্লাস সাইন টু থিটা আর এখানে আমরা সূত্র বসাতে পারি ওয়ান প্লাস কস টু থিটা দেখো আমরা ওয়ান প্লাস কস টু থিটা সমান সূত্র জানি হচ্ছে টু কজ স্কোয়ার থিটা তো সেই সূত্রটা বসাবো ওয়ান প্লাস কস টু থিটা সমান টু কজ স্কোয়ার থিটা আর প্লাস কস থিটা দেখো এই লাইন থেকে এই লাইন আবার এইখানে সূত্র বসেছে সেটা হচ্ছে সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু কজ সি মাইনাস ডি বাই টু আর এইখানে যা ছিল তাই ওয়ান প্লাস কস টু থিটা সমান টু কজ স্কোয়ার থিটা দেখো টু কজ স্কোয়ার থিটার সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস টু থিটা আর এইখানে যা ছিল তাই দেখো এই অঙ্কর ক্ষেত্রে অবশ্যই তোমার সূত্র ভালো করে জানা থাকতে হবে উচ্চতর গরিব প্রথম পত্রের ত্রিকোণমিতির যত সূত্র আছে তোমার অবশ্যই নকদর্পণে থাকতে হবে তাহলেই এই অঙ্কগুলো পারবে যদি সূত্র তোমার যদি মনে না থাকে তাহলে তো এই অঙ্ক তোমার জন্য নয় তা দেখো আমরা পাই হচ্ছে টু সাইন থ্রি থিটা প্লাস থিটা সমান ফোর থিটা হয় ভাগ টু সমান হয় হচ্ছে টু থিটা কস থ্রি থিটা মাইনাস থিটা সমান হয় হচ্ছে টু থিটা ভাগ টু সমান হয় হচ্ছে থিটা আর এখানে যা আছে তাই লিখব সাইন টু থিটা ইকুয়াল টু টু কজ স্কোয়ার থিটা প্লাস কজ থিটা দেখো এই লাইন থেকে এই লাইনে জাস্ট আমরা এইটুক ক্যালকুলেশন করে টু থিটা হয় এইটুক ক্যালকুলেশন করে থিটা হয় এটা লিখছি তোমরা চেষ্টা করবা এই লাইন থেকে এই লাইন ডাইরেক্ট করার এতে তোমাদের জন্য ভালো হবে একটা লাইন কম করা লাগবে বা আমরা লিখতে পারি টু ইন্টু দেখো সাইন টু থিটা আমরা সাইন টু থিটা সমান জানি টু সাইন থিটা কস থিটা আমরা সূত্র বসালাম সেটা হলো যে সাইন টু থিটা দেখো সাইন টু থিটার আমরা সূত্র জানি সেটা হলো যে টু সাইন থিটা কস থিটা এই সূত্রটা বসিয়েছি আর এখানে আছে কস থিটা কস থিটা লিখব প্লাস এই সাইন টু থিটা সাইন টু থিটার সূত্র বসাবো টু সাইন থিটা কস থিটা মানে আমরা এটারও সূত্র বসিয়ে সাইন টু থিটা সাইন টু থিটার সূত্র হচ্ছে টু সাইন থিটা কস থিটা এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস তারপর মাইনাস টু কজ স্কোয়ার থিটা কস থিটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো তার মানে দেখো আমরা এই লাইন থেকে এই লাইনে সাইন টু থিটা সূত্র হচ্ছে টু সাইন থিটা কস থিটা সাইন টু থিটা সূত্র হচ্ছে টু সাইন থিটা কস থিটা এখন আমার এইটা 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 সবগুলো থেকেই কিন্তু আমার কস থিটা কমন আসে তাহলে আমরা লিখব বা কস থিটা কমন নিব যদি কস থিটা কমন নেই তাহলে কস থিটা চলে আসলো এখানে থাকে হচ্ছে টু আর টু গুণ করলে হয় হচ্ছে ফোর আর এই সাইন থিটা 
আর এই হচ্ছে কস থিটা প্লাস এখানে কস থিটা চলে আসে থাকে হচ্ছে টু সাইন থিটা তাহলে লিখবো টু সাইন থিটা এখানে কস থিটা যদি চলে আসে থাকে হচ্ছে মাইনাস টু কস থিটা তাহলে লিখবো মাইনাস টু কস থিটা আর এখানে কস থিটা যদি চলে আসে থাকে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা লিখতে পারি কস থিটা এখন আমরা এই দুইটাতে কি কমন নিতে পারি দেখো তো আমরা এই দুইটাতে কমন নিতে পারি টু সাইন থিটা যদি আমরা কমন নেই তাহলে কি পাই দেখো টু সাইন থিটা কমন নেব কমন নিলে এখানে থাকে হচ্ছে টু কস থিটা দেখো এখান থেকে যদি আমরা টু সাইন থিটা কমন নিই থাকে হচ্ছে টু আর কস থিটা থাকে আর টু সাইন থিটা এটাতে কমন নিলে প্লাস ওয়ান থাকে প্লাস ওয়ান থাকে আর এই দুইটাতে আমরা কি কমন নিতে পারি দেখো এই দুইটাতে যদি আমরা কমন নিতে পারি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান তার মানে আমরা কমন নেব হচ্ছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান যদি কমন নেই তাহলে হবে টু কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা এই লাইন থেকে এই লাইনে কি করেছি সেটা হচ্ছে যে আমরা এই দুইটার থেকে টু সাইন থিটা কমন নিয়েছি আর এইটার থেকে মাইনাস ওয়ান কমন নিয়েছি এখন আমরা পাবো বা কস থিটা এখন দেখো এইটা আর এইটাই কমন আসে হচ্ছে টু কস থিটা প্লাস ওয়ান এটাতেও আছে এটাতেও আছে তার মানে কমন নেব হচ্ছে টু কস থিটা প্লাস ওয়ান যদি কমন নেই থাকে হচ্ছে টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান তাহলে লিখবো টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো আমরা পেয়েছি এইটা গুণ এইটা গুণ এইটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা লিখতে পারি এইটা ইকুয়াল টু জিরো এইটা ইকুয়াল টু জিরো এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি তাহলে লিখবো অতএব কস থিটা ইকুয়াল টু জিরো দেখো কস থিটা ইকুয়াল টু যদি জিরো হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি বা থিটা ইকুয়াল টু টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু পাই বাই টু আমরা এটা লিখতে পারি এবার লিখবো টু কস থিটা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা কস থিটা ইকুয়াল টু লিখতে পারি হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু দেখো ওয়ান হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস আর টু গুণ আকার আছে পক্ষান্তর করলে ভাগ হবে আমরা লিখতে পারি বা কস থিটা ইকুয়াল টু কস টু পাই বাই থ্রি আমরা জানি কস টু পাই বাই থ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই টু টু পাই বাই থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি কস ওয়ান হান্ড্রেড টোয়েন্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু মাইনাস ওয়ান বাই টু এখন আমরা সূত্র বসাতে পারি সেটা হলো যে কস থিটা কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে দেখো আমরা জানি কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা আলফা মানে হচ্ছে টু পাই ভাগ থ্রি দেখো কস থিটা ইকুয়াল টু কজ আলফা হলে থিটা ইকুয়াল টু টু এন পাই প্লাস মাইনাস আলফা আলফা মানে হচ্ছে টু পাই বাই থ্রি এরপরে লিখব অতএব টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো বা আমরা পাই সাইন থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু বা সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন পাই বাই সিক্স আমরা জানি সাইন পাই বাই সিক্সের মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু এখন সূত্র হয় সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা হলে আলফা মানে পাই বাই সিক্স সাইন থিটা ইকুয়াল টু সাইন আলফা হলে অতএব থিটা ইকুয়াল টু এন পাই প্লাস মাইনাস ওয়ান টু দি পার এন ইন্টু আলফা আলফা মানে পাই বাই সিক্স তার মানে আমরা থিটা ইকুয়াল টু এইটা পেয়েছি এইটা পেয়েছি এবং এইটা পেয়েছি এইটা এইটা এবং এইটা হচ্ছে এই সমীকরণের সাধারণ সমাধান তাহলে লিখবো অতএব নিম্ন সমাধান থিটা ইকুয়াল টু এত কমা এত কমা এত যেখানে এন যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা মানে এন বিলংস টু জেড দেখো অঙ্কটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক তোমাদের ভর্তি পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া পরীক্ষার জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাছাড়া কলেজ পরীক্ষাতেও অনেক সময় আসে দেখো আমরা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন সূত্র তৈরি করার জন্য কাহিনী ঘটাইছি তো তোমার মনে হবে যে আমি কেন এরকম কাহিনী ঘটাবো আমি কিভাবে বুঝবো দেখো এই অঙ্কগুলা তোমাকে বারবার চর্চা করতে হবে তাছাড়া কোনো উপায় নাই এবং সূত্রগুলা তোমার অনেক ভালো করে জানা থাকতে হবে আমরা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন সূত্র তৈরি করার জন্য আমরা সাজাই লিখছি সেটা হলো সাইন থ্রি থিটা লিখছি এরপরে সাইন থিটা লিখছি এরপরে সাইন টু থিটা লিখছি এরপরে ওয়ান আর কস টু থিটা আগে লিখছি কস থিটা পরে লিখছি এবার সূত্র সাইন সি প্লাস সাইন ডি সূত্র হচ্ছে টু সাইন সি প্লাস ডি বাই টু কস সি মাইনাস ডি বাই টু আর এখানে যা ছিল তাই ওয়ান প্লাস কস টু থিটা দেখো ওয়ান প্লাস কস টু থিটার সূত্র আমরা জানি টু কজ স্কোয়ার থিটা দেখো টু কজ স্কোয়ার থিটার সূত্র হচ্ছে ওয়ান প্লাস কস টু থিটা 
এই লাইন থেকে এই লাইনে আর থ্রি থিটা প্লাস থ্রিটা সমান হয় ফোর থিটা ভাগ টু করলে হয় আর টু থিটা আর থ্রি থিটা মাইনাস থিটা ভাগ টু করলে আসে হচ্ছে থিটা আর এখানে যা ছিল তাই এখানে যা ছিল তাই এখানে যা ছিল তাই এবার আমরা সূত্র বসে আসি সাইন টু থিটা আমরা জানি সাইন টু থিটা সমান হচ্ছে টু সাইন থিটা কস থিটা আর এটারও সূত্র বসে আসি সাইন টু থিটা সমান টু সাইন থিটা কস থিটা এই সূত্রটা বসে আসি আর এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস এটা প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো এখন এইটা 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 প্রত্যেকটার থেকে আমরা কস্তিটা কমন নিয়ে আসি তাহলে কস্তিটা কমন নিয়ে আসি নিলে দেখো কস্তিটা যদি চলে আসে তাহলে টু আর টু গুণ করলে হয় ফোর এই সাইন থিটা আর এই কস্তিটা কস্তিটা এই এই কস্তিটা চলে আসছে তাহলে ফোর সাইন থিটা কস্তিটা থাকে কস্তিটা যদি কমন নেই তাহলে থাকে টু সাইন থিটা আর এখানে কস্তিটা কমন নিলে মাইনাস টু কস্তিটা এখানে কস্তিটা কমন নিলে মাইনাস ওয়ান থাকে এবার আমরা এই দুইটাতে টু সাইন থিটা কমন নেব আর এই দুইটাতে মাইনাস ওয়ান কমন নেব এইটা আর এইটাতে কমন হচ্ছে টু কস থিটা প্লাস ওয়ান আর থাকে হচ্ছে টু সাইন থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো দেখো এইটা গুণ এইটা গুণ এইটা ইকুয়াল টু জিরো তাহলে লিখতে পারি এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখে আমরা থিটা ইকুয়াল টু পাই সূত্র বসিয়ে এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখব লিখে সূত্র বসিয়ে থিটা ইকুয়াল টু পাই এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখব লিখে সূত্র বসিয়ে থিটা ইকুয়াল টু পাই অতএব নির্ণয় সমাধান থিটা ইকুয়াল টু এত কমা এত কমা এত যেখানে এন এর মান যে কোনো পূর্ণ সংখ্যা আশা করি তোমরা অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই